আসসালামু আলাইকুম নতুন কারিকুলামের উপর ভিত্তি করে আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায় অধ্যায় নামটা হচ্ছে কিন্তু বল চাপ ও শক্তি এই যে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়টা নিয়ে একটু তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমরা যদি একটু খেয়াল করো আমি কিন্তু এই জায়গাতে টপিকগুলো লিখে রেখেছি যে এই অধ্যায় भैया তোমার কি কি আলোচনা করা হয়েছে দেখো আমি কিন্তু ছোট করে এখানে লিখে রেখেছি যে নিউটনের প্রথম সূত্র নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র তারপর হচ্ছে কিন্তু বল তারপর চার রকমের কিন্তু বল আছে তারপর নিউটনের তৃতীয় সূত্র এরপরে মহাকর্ষ বল ও নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র তারপর হচ্ছে আর্কিমিডিসের সূত্র আছে প্রলবতা আছে তারপর গতি শক্তি বিভব শক্তি এই সবগুলো টপিক নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে একেবারে পানির মতো সহজ বানিয়ে দেব ওকে জাস্ট একটু ভাইয়া ক্লাসটা দেখো দেখবা পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে একেবারে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে ওকে এখন তোমরা যদি একটু বইটা খোলো এবং প্রথম অধ্যায় যদি যাও তাহলে কিন্তু শুরুর দিকে দেখতে পারবা একজনের ছবি দেওয়া আছে দেখো একটু যদি ভালো করে দেখো এটা কার ছবি বলতো এটা স্যার নিউটন মামার ছবি কার ছবি নিউটন মামা আমি আবার ওকে আমার মামা ডাকি ওকে সো এটা হচ্ছে কিন্তু নিউটন মামার ছবি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কিন্তু নিউটন নিয়ে কিন্তু কথা বলছা হ্যাঁ তবে পরবর্তীতে আছে আর কি বিড়িস আছে কিন্তু শুরুর দিকে তুমি দেখো নিউটনের প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র তৃতীয় সূত্র সবই কিন্তু ওর এবং এইখানে কিন্তু বইয়ের শুরুতে একটা বইয়ের নাম দেওয়া আছে বড় কইরা কিন্তু লেখা আছে এই যে দেখো এবং এই বইটা কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটন লিখেছেন কে লিখেছেন বিজ্ঞানী নিউটন লিখেছেন সেই বইয়ের নামটা হচ্ছে ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা কি নাম একটু পড়ো সবাই ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা যেটাকে সংক্ষিপ্ত आलोचना शुरू करते प्रथम निर प्रथम सूत्र निर प्रथम सूत्रे तुम्हारा जो एक भलो कर लक्ष्य करो निर प्रथम सूत्र भैया जरतार सूत्र কিসের সূত্র জড়তার সূত্র এখন তোমাদের মনে কোশ্চেন জানতেছে যে ভাইয়া জড়তা জিনিসটা কি এটা তো আসলে বুঝলাম না তো আমি একটু ছোট্ট করে আলোচনা করি তার আগে আমি একটু বলি তাহলে একটু লেখে রাখো যে নিউটনের প্রথম সূত্রটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার জড়তার সূত্র কিসের সূত্র জড়তার সূত্র তবে এই জড়তা হচ্ছে কিন্তু তোমার দুই রকমের কয় রকমের দুই রকমের কি কি একটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার স্থিতি জড়তা খেয়াল করো একটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার কি স্থিতি জড়তা আর আর একটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া তোমার গতি জড়তা কি জড়তা গতি জড়তা তোমাদের বইয়ে আছে জাস্ট একটু দেখো একটু ব্যাপারটা তোমাদের কাছে পানির মতো সহজ বানাই দিই কেমন দেখো এইখানে তোমার প্রথমে কিন্তু জানতে হবে তোমার এই যে স্থিতি জড়তা কি এবং গতি জড়তা কি তারপরে আমরা কিন্তু নিউটনের প্রথম সূত্রটাকে সেটা আমরা কিন্তু জানবো এখন এই দুইটা বিষয় জানার জন্য তোমাদের বইয়ে কিন্তু উদাহরণ দেওয়া আছে উদাহরণ দেওয়া বলতে এখানে কিন্তু বলা আছে যে ধরো সাপোজ তুমি এটা নিজের দিক দিয়ে চিন্তা করো হ্যাঁ ধরো তোমরা কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলা কি করলাম যে ঘুরতে গেলা একটা পার্কে ঘুরতে গেলা বা একটা অন্য একটা জায়গায় ঘুরতে গেলা সো ঘুরতে যাওয়ার সময় তোমরা বাসে করে যাচ্ছ কিসে করে যাচ্ছ তোমরা প্ল্যান করলা যে তোমরা বাসে কইরে যাবা অথবা তোমরা ট্রেনে কইরে যাবা হ্যাঁ এখন এইখানে যে কথাটা বলা হয়েছে তোমরা যদি বাসে কিংবা ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাকো এবং হঠাৎ করে ধরো সাপোজ তুমি বাসে উঠছো এখন গাড়িটা স্টার্ট দিবে ড্রাইভার গাড়িটা চালানো শুরু করবে তো যখনই গাড়িটা বা ট্রেনটা চালানো শুরু করছে তখন তোমরা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবা যে তখন কিন্তু তোমরা লক্ষ্য করবা যে তোমরা পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছ এভাবে মানে এইভাবে কিন্তু পড়ে যাচ্ছ বলো তো এটা অ্যান্সারটা তোমরা দিতে পারবা কেন ভাইয়া অনেকে বলো ভাইয়া যে ট্রেনটা চলা শুরু করছে বাসটা গাড়িটা চলা শুরু করছে আমরা দাঁড়ানো ছিলাম তখন তুমি কি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারতে না কেন তুমি পিছনের দিকে পড়লা কোশ্চেন থাকে না কোশ্চেন থাকে না যে কেন তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তুমি কিন্তু পিছনের দিকে কিন্তু হেলে পড়বা হ্যাঁ এরপরে এরপরে আমি যদি বলি জাস্ট এটা এরপরে তোমাদের হাতে যদি গ্লাস থাকে আমি যদি একটু দেখা আমার হাতে কিন্তু একটা গ্লাস আছে হ্যাঁ এবং এই যে গ্লাসটা গ্লাসের উপরে তোমাদের যেটা বলছে 
একটা তোমার হচ্ছে পেপার জাতীয় শক্ত পেপার জাতীয় এখানে একটা রাখবা বা কাগজ রাখবা তার উপর একটা পয়সা রাখতে বলছে আমার হাতে নাই কয়েন নাই সো ওই কয়েনটা তুমি রাখবা কয়েনটা রাখার পরে দেন এইখানে যে কাগজটা শক্ত কাগজটা তুমি রাখবা ওইটাকে খুব দ্রুত গতিতে টান দিবা বা মানে হচ্ছে কিন্তু ফেলে দিবা দেখবা উপরের যে পয়সাটা যে তুমি রেখেছো ওই পয়সাটা কিন্তু তোমার সাথে আসবে না একেবারে এই গ্লাসের ভিতরেই পড়বে দেখো এই কথা কিন্তু বলা হয়েছে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকে না কেন কেন এইখানে যদি আমি সাপোজ আমার হাতে কিছু নেই একটা কাগজের মতো আছে ধরো সাপোজ একটা কাগজ এই কাগজটা আমি এখানে রাখলাম তার উপর আমি একটা পয়সা রাখলাম এবং আমি বললাম এটাকে তুমি এভাবে টান দিবা ধরে দেখবা তুমি পয়সাটা একেবারে নিচে পড়তেছে তোমার মনে প্রশ্ন জাগে না কেন আমি এখানে পয়সাটা রাখলাম আমি রিটার্ন দি পয়সাটাও তো এটার সাথে আসবে কেন আসলো না কেন নিচে পড়লো প্রশ্ন থাকে না এই দুইটা বিষয় আমি অ্যান্সার তোমাদেরকে এখনই দিচ্ছি এবং এই দুইটা বিষয়ে পুরোটাই হয়েছে কিন্তু তোমার জড়তা পুরোটাই হয়েছে কি ভাইয়া তোমার জড়তা তবে জড়তার ভিতরে স্থিতি জড়তা আমি একটু ব্যাপারটা বলি আমি যদি একটা ছোট্ট একটা বিষয় তুমি চিন্তা করো সাপোজ এটা হচ্ছে তুমি জাস্ট একটু চিন্তা করো একটু চিন্তা করো এটা হচ্ছে তোমার মানে তুমি এবং এইখানে ধরো সাপোজ আমি যদি বলি এটা হচ্ছে তোমার পাও সাপোজ তুমি চিন্তা করো এই কেউ আবার কিছু মনে করো না সাপোজ তুমি চিন্তা করো এবং তুমি দাঁড়াই আসো কোথায় দাঁড়াই আসো এটা ধরো একটা বাস এবং বাসের উপর তুমি দাঁড়াই আসো এই খেয়াল করো এখন আমাদের কিন্তু দুইটা অংশ দুইটা অংশ বলতে কিন্তু ধরো হচ্ছে আমাদের উপরের পাঠ আর নিচের পাঠ হচ্ছে তোমার পাও তাহলে এখানে যখন আমার মানে কথা ছিল যখন বাসটা চলা শুরু করবে তখন তুমি পিছনের দিকে হেলে পড়বা কেন ভাইয়া কারণটা কি এর কারণ হয়েছে তোমার এই যে নিচের অংশ নিচের অংশ মানে কি পায়ের নিচে পায়ের নিচের অংশ এই পায়ের নিচের অংশটা কিন্তু সম্পূর্ণ বাসের সাথে কানেক্টেড বাসের সাথে কিন্তু যুক্ত আর উপরের অংশ কিন্তু বাসের সাথে যুক্ত না হ্যাঁ তাহলে যখন বাসটা চলা শুরু করবে তার মানে তোমার পাওটাও মানে এই পাটাও কিন্তু তোমার বাসের সাথে চলা শুরু করবে এই খেয়াল করো যখন বাসটা চলা শুরু করবে সাপোজ এটা একটা বাস তো যখন বাসটা চলা শুরু করবে তখন এই পাও কিন্তু তোমার সাথে বা তোমার নিচের অংশ কিন্তু এই বাসের সাথে যাওয়ার বাসের সাথে যাবে এটা তো অবশ্যই যাবে কারণ ওর সাথে যুক্ত আছে কিন্তু তোমার উপরের অংশটা কিন্তু স্থির থাকতে চাবে স্থির এইভাবে স্থির থাকতে চাবে হ্যাঁ কিন্তু তোমার নিচের অংশ বাসের সাথে চলা শুরু করবে খেয়াল করো তোমার উপরের অংশ তো বাসের সাথে যুক্ত না কারণ তুমি দাঁড়ায় আসো হ্যাঁ তাহলে তোমার নিচের অংশ কিন্তু বাসের সাথে যখন চলা শুরু করবে তখন তোমার উপরের অংশটা স্থির থাকতে চাবে যে না আমি একেবারে স্থির থাকবো এভাবে থাকবো হ্যাঁ যখনই স্থির থাকতে চাবে বা এই যে নিচের অংশটা যখন বাসের সাথে চলা শুরু করবে তখনই কিন্তু এভাবে স্থির আছে আর আমার পিছন আমার নিচের অংশ ধরো নিয়ে গেল তখন আমি এভাবে পিছনের দিকে হেলে পারবো না খেয়াল করো আমি এভাবে স্থির আছি আমি এভাবে স্থির আছি এখন আমার পা কিন্তু বাসের সাথে যুক্ত বা ট্রেনের সাথে যুক্ত ট্রেনটা যখন চলা শুরু করছে বা বাসটা যখন চলা শুরু করছে হ্যাঁ তখন আমার পাটাও কিন্তু চলা শুরু করছে পাটাও কিন্তু বাসের সাথে যাচ্ছে কিন্তু আমার উপরের অংশ যাচ্ছে না আমি একেবারে স্থির থাকবো তুমি দাঁড়ায় আসো না তুমি একেবারে স্থির থাকবা কিন্তু তুমি দেখতেছ যে তোমার পা কিন্তু যাচ্ছে এবং তুমি কিন্তু এইভাবে আসতে পিছনের দিকে হেলে পড়তেছ এই বিষয়টা একটু খেয়াল করে দেখো ওকে এইটাকে বলা হয় তোমার স্থিতি জনতা কেন স্থিতি কথা আসলো কারণ তোমার উপরের অংশটা চাচ্ছে কি ভাইয়া স্থির থাকতে কি থাকতে স্থির থাকতে তুমি ঠিকই স্থির রইছো তুমি তোমার কথায় যুক্তি আছে যে তুমি ঠিক এভাবে স্থির রইছ কিন্তু তোমার পায়ের অংশটা চলা শুরু করছে তখন এই কারণে তুমি একটু পিছনের দিকে মনে হবে যে তুমি পিছনের দিকে হিলে পড়ছো কিন্তু তোমার উপরের অংশ ঠিকই স্থির ছিল এই জন্য এটাকে বলা হয় স্থিতি জড়তা কনসেপ্ট ক্লিয়ার এরপরে পরবর্তীতে আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে গ্লাসের উপরে যখন তুমি একটা পেপার জাতীয় রাখবা শক্ত পেপার হ্যাঁ এবং তার উপরে যখন একটা পয়সা রাখবা তখন তুমি পেপারটাকে জোরে যখন টান দিবা হ্যাঁ বা এভাবে টোকা দিয়া ফেলবা তখন দেখবা পয়সাটা ঠিক গ্লাসের ভিতরে কিন্তু পড়তেছে এর কারণটা কি ওই যে বললাম যে তোমার ওই যে পয়সাটা ওই পয়সাটা কিন্তু স্থির থাকতে চাবে অর্থাৎ ওই পেপারের উপরে পয়সাটা স্থির থাকতে চাবে হ্যাঁ সো এই কারণে তুমি কি করছো এখানে একটা জাস্ট টোকা দিস এই পেপারটা কিন্তু শরীরা যাবে কিন্তু ও তো স্থির থাকতে চাবে এই জন্য কিন্তু ও ঠিক গ্লাসের ভিতরে কিন্তু পড়বে আমি আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে জাস্ট এই বিষয়টা যারা ধরতে পারছে তারা বুঝতে পারছে এবং এইটাকে বলা হয় তোমার স্থিতি জড়তা কি বলে ভাইয়া স্থিতি জড়তা কারণ কারণ এই উপরের অংশটা কিন্তু স্থির থাকতে চায় এই জন্য নামটা হয়েছে কিন্তু স্থিতি জড়তা তাহলে গাড়িটা যখন চলা শুরু করবে মেইন শর্ত ছিল আমাদের গাড়িটি গাড়িটি যখন 
যখন চলা শুরু করবে গাড়িটা যখন কি করবে ভাইয়া চলা শুরু করবে তখন কিন্তু এটাকে বলা স্থিতি জনতা এখন सपोज তুমি ওই দাঁড়ায় দাঁড়া ধরো তোমার স্টেশনে তুমি পৌঁছেলা তুমি যেখানে নামবা বাসে কইরা বা তুমি ট্রেনে কইরা কিন্তু সেখানে ধরো বাসটা এখন থামাইবে হ্যাঁ বা বাস থামানোর জন্য অবশ্যই ড্রাইভার ব্রেক করবে এখন তুমি তো চলতেছো চলতেছো এখন যখন একটা পর্যায়ে চলতে চলতে তোমার কিন্তু নিচের অংশ উপরের অংশ ওই যে পড়ছে মত একটা ঝাঁকুনি খাইছো নিচ পিছনের দিকে আসছো পরবর্তীতে তখন তোমার তো একটা লেভেলে আসবে যে তুমি তোমার উপরের অংশ চলতেছে আবার নিচের অংশ কিন্তু যাচ্ছে উপরের অংশ চলতেছে নিচের অংশ কিন্তু যাচ্ছে তাই না মানে বাসের সাথে তখন আর তুমি এইভাবে এইভাবে ঝাঁকুনি খাবা না তুমি একেবারে সুন্দরভাবে কিন্তু চলে যাবে ओके जोखोनी एकों तुम्ही सपोज तुम्ही चिंता करो अमी एक ए ऑन छोटा मूवीसा दिए थे एकों सपोज गाड़ी टा की करो भैया गाड़ी टा किधो थाम बे तले थामार जोन अबुशे की करो बे ब्रेक करो बे तले ब्रेक कॉल ले देख बा तो बार नीचे ऑन छोटे किधो गाड़ी शाते जुकतो तले तो अकों तो बार नीचे ऑन छोटे কেয়াল কইরো নিচের অংশ কিন্তু থাইমা যাবে কিন্তু উপর অংশ থাকবে যেহেতু আমরা গাড়িতে চলতে চলতে আমাদের নিচের অংশ উপরের অংশ মানে একই লেভেলে কিন্তু আমরা যাচ্ছি বা দুটোটাই কিন্তু গতিশীল দুটোটাই কিন্তু গতিশীল যখনই ব্রেক করবে তখন তোমার পায়ের অংশটা কিন্তু থাইমা যাবে কিন্তু উপরের অংশ কি থামবে তখন কিন্তু থামবে না সাথে সাথে কিন্তু থামবে তাহলে উপরের অংশটা কিন্তু গতি ওর মধ্যে কিন্তু একটা গতিশীল কাজ করতেছে গতি কাজ করতেছে হ্যাঁ সো তখন কিন্তু ও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে এভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে তোমরা খেয়াল কইরে দেখো বাসে যখন উঠবা বা ট্রেনে যখন উঠবা তখন তোমরা যখন বাসটা মানে চালানো শুরু করবে তখন তোমরা পিছনের দিকে হেলে পড়বা এবং বাসটা যখন থামানো শুরু করবে তখন তোমরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বা কারণ ওর ভিতরে কিন্তু একটা গতি কাজ করতেছে গতি এবং এই যে থামছে এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এইটাকে বলা হয় তোমার গতির জড়তা কারণ ওর ভিতরে কিন্তু এই উপরে আছে কিন্তু এইখানে কিন্তু গতি কাজ করতেছে क्लियर ব্যাপারটা क्लियर তাহলে এই জড়তার বিষয়টা বুঝতে পেরেছো ভাইয়া জাস্ট উদাহরণটা দিলাম জাস্ট তোমরা ফান মনে কইরো যে একেবারে মানে হচ্ছে আকাটা কিন্তু আমার ভালো হয় না কিন্তু শুধুমাত্র তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি ব্যাপারটাকে একটু ক্লিয়ার করে দিলাম তাহলে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে স্থিতি জড়তার উদাহরণ যদি সাররা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন গদানায় চোখ বুজে आंसर দিবা যে ভাইয়া কি এটা হচ্ছে বাস যদি চালানো শুরু করে তখন আমরা পিছনের দিকে হেলে পড়ে এটাকে বলা হয় তোমার স্থিতি জড়তা কারণ কি যদি জিজ্ঞাসা কারণ কি কারণ সে কিন্তু আমাদের বাস মানে হচ্ছে শরীরের পায়ের অংশটা বাসের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে বাস যখন চালানো শুরু করে তখন পাটাও চলা শুরু করে কিন্তু আমাদের উপরের অংশ বাসের সাথে যুক্ত থাকে না মানে স্থির থাকতে চায় তখন একটু পিছনের দিকে হেলে পড়ে ডান এই গেল হচ্ছে তোমার স্থিতি জড়তা আর গতি জড়তার উদাহরণ ওই যে বাসটা যখন থামাবে তখন কিন্তু আমাদের নিচের পায়ের অংশ কিন্তু থামবে কিন্তু উপরের অংশ তো চলন্ত বা গতি কাজ করতেছে এই জন্য কিন্তু একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে এইটাকে বলা হয় তোমার গতি জড়তা क्लियर তাহলে জড়তার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এবং দুইটা যে উদাহরণ দিলাম তোমরা বুঝতে পেরেছো ছোট্ট একটা আরেকটা উদাহরণ দিতে চাই তোমরা দেখবা তোমাদের ভাষায় তোমার আম্মু কি করে দেখবা তোমার হচ্ছে যে কথা বা কম্বল আছে না অনেক সময় দেখবা কি করে মানে হচ্ছে কি করে এই যে কথা বা কম্বলকে লাথি দিয়া পিটায় কেন পিটানো হয় বলো তো কারণ ওই কথা বা কম্বলে কি থাকে ধুল লেগে থাকে হুম সো ওই ধুলাবালি বের করার জন্য কিন্তু এভাবে কি করে জাস্ট টানিয়ে তারপর কয়েকটা মানে হচ্ছে কিন্তু মানে পিটিয়ে থাকে তখন দেখবা যে ধুলগুলা ওই যে ধুলাগুলা কিন্তু স্থির থাকতেছে একেবারে নিচে পড়বে তুমি যত পিঠাবা ধুলগুলা একেবারে নিচে পড়বে কারণ এগুলো তোমার হচ্ছে কিন্তু স্থির এই ক্ষেত্রে কি কাজ করে ভাইয়া এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার জড়তা কাজ করে ওকে সো আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যে আসলে জড়তা জিনিসটা কি সো এখনো অনেকের কাছে ক্লিয়ার না সো ব্যাপারটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দেখো তাহলে আমি একটু এখন নিউটনের প্রথম সূত্রটা লিখতেছি ঠিক আছে নিউটনের প্রথম সূত্রটা নিউটনের প্রথম সূত্রটা ছিল বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে আমি একটু লিখে দাঁড়াও তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হলে না করা হলে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় থাকতে চায় এবং সমবেগে চলমান সমবেগে চলমান বস্তু চলতি থাকে চলতি থাকে এটা হয়েছে কিন্তু ভাইয়া তোমার নিউটনের প্রথম সূত্র অনেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত ধরতে পারে না 
যে আসলে নিউটনের প্রথম সূত্রটা কি তার আগে আমি আরেকটু জড়তার ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি তার মানে আমরা জড়তার যদি সংজ্ঞা যদি আমাদেরকে বলে তখন আমরা বলবো যে না স্থির বস্তু আসলে স্থির থাকতে চায় যে স্থির সে আসলে কিন্তু স্থির থাকতে চায় হ্যাঁ ওইটাই কিন্তু তোমার কিন্তু ভাইয়া জড়তা এখন নিউটনের প্রথম সূত্রে একটা কথা দেখো যে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হলে ধরো তোমার টেবিলের সামনে একটা বই আছে খেয়াল করো তোমার টেবিলের সামনে এখন একটা বই আছে বা একটা গাইড আছে তুমি বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করবা না ওরে তুমি একদিন দুই দিন এক বছর দুই বছর পরও দেখবা ওই রকম আছে যদি কেউ খেয়ে না ফেলে তাহলে দেখবা দুই বছর পরে ওই রকমই কিন্তু আছে আচ্ছা না তো কারণ কি তুমি বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করো নাই তার ও কিন্তু এখন বর্তমানে স্থির আছে আমি যদি একেবারে এইভাবে দাঁড়ায় থাকি আমি কিন্তু এখন স্থির আছে আমি কিন্তু এখন কি আছি স্থির আছে সাপোজ একটা গাড়ি ইঞ্জিন নষ্ট হয়েছে গাড়িটা ওইভাবে পইরা রয়েছে ওর যদি তুমি না নাড়াও ওর যদি তুমি বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করো তাহলে কিন্তু ও ওর মতনই ওইভাবেই থাকবে তুমি তাতে যে কয় বছর রাখো হয়তো আস্তে আস্তে কিন্তু ক্ষয় হয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু ও ওর জায়গায় কিন্তু থাকবে এই কথাই কিন্তু বলেছে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হলে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় হম স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং সমবেগী চলমান বস্তু তোমার হচ্ছে কিন্তু চলতেই থাকবে এই কথাটা আমি মানতে পারতেছি না এই কথাটা যখন আমি পড়ছি হ্যাঁ তখন কিন্তু আমি আমার মনে এই জিনিসটাই মানে এই বিষয়টাই কিন্তু মানে এই প্রশ্নটাই কিন্তু যাচ্ছে যে এইখানে যে কথাটা বলেছে নিউটন এই যে নিউটন মামা যে কথাটা বলেছে যে সমবেগী চলমান বস্তু চলতেই থাকবে এটা কেমন সম্ভব এটা কেমনে সম্ভব তোমাদের মনে তোমাদের কাছে আমি একটা কোশ্চেন করি সমবেগে চলমান বস্তু ধরো একটা গাড়ি ও চলতেই আছে হ্যাঁ এখন ওরে যদি আমি না থামাই ওকে চলতেই থাকবে অ্যান্সার দাও একটা গাড়ি চলতেই আছে ভাইয়া একটু তোমার ব্রেইন দিয়ে বিষয়টা চিন্তা করো একটা গাড়ি চলতেই আছে ওকে যদি আমি না থামাই বা তুমি যদি না থামো তাহলে ওকে চলতেই থাকবে না একটা পর্যায়ে ওই গাড়িটার ইঞ্জিনটা নষ্ট হবে বা তৈল শেষ হয়ে যাইবে একটা পর্যায়ে থাইমে যাইবে তাহলে এই যে নিউটন এই যে কথাটা বললো মানে কিসের উপর ভিত্তি করে কথাটা বললো আমি নিউটনের সব কথা মানলাম তুমি চিন্তা করো আমি নিউটন মামার সব কথা মানলাম মামা তুমি বেস্ট তোমার মাথায় সেই জিনিস আছে মানতেছে কিন্তু তুমি এই যে কথাটা বললাম এটা তো মানতে পারলাম না এটা কেমন সম্ভব একটা বছর চলতেই আছে ধরো আমি হাঁটতেছি বা তুমি হাঁটতেছ এখন তুমি কতক্ষণ হাঁটতে পারবা সারা দিন সারা রাত এভাবে কি হাঁটতেই থাকতে পারবা তোমার একটা পর্যায়ে তোমার মেশিন দুর্বল হয়ে যাবে তোমার পায়ে ব্যথা হবে তুমি থামবা আবার হয়তো বা হাঁটতে পারবা তোমার তো একটু তো থামতে হবে তাই না তাহলে এখানে যে কথাটা বলছেন সমবেগে চলমান বস্তু চলতেই থাকে এই কথাটা মানতে পারি না তবে হ্যাঁ নিউটনের কথায় যুক্তি আছে যুক্তি ছাড়া কথা বলে নাই এটা কখন স্পষ্ট লেখা আছে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা মানে না করা হলে এই একটা শর্ত এবং আর একটা কথা আছে যে ভাইয়া তোমার এই জিনিসটা কাজ করবে মহাশূন্যে এই যে আমরা এই পৃথিবীতে কিন্তু বাতাসের একটা বাধা আছে আবার কিন্তু ঘর্ষণ বইলা কথা আছে ঘর্ষণ জিনিসটা বোঝো তো ধরো তুমি যদি কোনো কিছুর উপর দিয়া যেমন পাকা রাস্তার কথা চিন্তা করো বা মাটির উপর দিয়ে যদি তুমি কোনো কিছু যদি ঠেলে নাও তখন দেখবা বিপরীত দিকে কিন্তু একটা বল প্রয়োগ করতেছে মাটি বা তোমার হচ্ছে কিন্তু পাকার যে ইটা বিপরীত দিকে এটাকে বলা হয় তোমার ঘর্ষণ বল যদি এই ঘর্ষণ বল না থাকে সত্য যদি এই ঘর্ষণ বল না থাকে এবং বাতাসের যে বাধাটা এটা যদি না থাকে তখন কিন্তু এই জিনিসটা কাজ করবে তখন দেখবা সমবেগী বস্তু চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে নিউটনের কথাটা ঠিক আছে তবে আমি আবারও বলি যদি ঘর্ষণ বল কাজ না করে এই একটা বিষয় আর দুই নম্বরে হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া বাতাসের বাধা থাকতে পারবে না তখন কিন্তু এই সূত্রটা কাজ করবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে নিউটনের প্রথম সূত্রটা কি বাইরে থেকে সবাই পড়ো বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু ভাইয়া স্থির থাকবে এবং সমবেগে চলমান বস্তু চলতেই থাকবে এটা কখন যদি ঘর্ষণ বল যদি ভাইয়া ঘর্ষণ বল মানে হচ্ছে কিন্তু না থাকে এবং আর হচ্ছে কিন্তু তোমার বাতাসের বাধা যদি না থাকে তখন কিন্তু এই জিনিসটা হবে ওকে এই গেল হচ্ছে কিন্তু নিউটনের প্রথম সূত্র তাহলে বলতে পারো ভাইয়া নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমি কি জানতে পারলাম আমরা কিন্তু জড়তা নিউটনের প্রথম সূত্র মেনলি কিন্তু জড়তার উপর মানে জড়তাকে ফোকাস করতে বলছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু জড়তার কথাই কিন্তু বলেছে যে আমরা দুইটা জিনিস জানতে পারলাম স্থিতি জড়তা আর একটা হচ্ছে কিন্তু গতি জড়তা ওকে তো আমি আশা করি তোমরা সবাই কিন্তু বুঝতে পেরেছো এরপরে আসে কিন্তু ভাবনার খোরাক এখানে একটা কথা বলেছে যে পাশের ছবিতে কিন্তু একটা জিনিস আছে তোমরা যদি এই ছবিটার দিকে তাকাও ভালো করে যদি তোমরা আহ এইটার দিকে তাকাও এখানে কি আছে দেখো তো এখানে যে কথা বলেছে এখানে একটা সুতা লাগাইছে হুম এবং এই সুতার এখানে একটা বস্তু ঝুলাইয়া দিচ্ছে বাড়ি একটা বস্তু ঝুলাই দিচ্ছে আবার এখানে একটা সুতা দিচ্ছে তো এটা কিন্তু ধরতে বলছে বি
भारिस्तुदी प्रश्न करूटन प्रथम सूत्र जरता सम्पर्क अर्थात स्थिति जरता भैया तुम गति जरता ओके भैया निटन द्वित सूत्रे जाब प्रथम सूत्र जरता सम्पर्क जिने द्वित सूत्र भैया द्वित सूत्र भर बेग सम्पर्क विषय शुरूते बल्कि भरबेगर कन्सेप्ट क्लियर कारण तुम्हारे बो कूते भरबेग नहीं आलोचना कर प्रथम अक्षर एम एज भर के एम द्वारा प्रकाश कर बेग के भैया भि द्वारा प्रकाश कर द्वारा प्रकाश कर भि द्वारा भर बेग मानी की एम बी तो शेष सूत्र प्रकाश कर प्रकाश कर सूत्र पीजिकल टू एम पीजिकल टू एम ओके आसान भैया भर बेगर भर एक भर एक तुम्हारा दोकने गए अने के तुम्हारा बजार कर भर भर ट्राई करते शेष खेल चिंता करो बैसाइकेल तुम्हार बंधु आईसाइकेल चाल मूलतल सामने जी थे तुम खुब सहजे थामाइते ख्याल कर बंधु जो बैसाइकेल चाल मीटर पर सेकेंड बेगे तुम्हारे जाए जख ही तुम्हारे आसमी धरिया फिलला ओके सेम बंधु जो तुम्हारे की भैया एक प्राइट कार थामा 
তখন কি এই প্রাইভেট কার্ডটা তুমি থামাইতে পারবা না পারবা নিঃসন্দেহে না তুমি পারবা না কেন ভাইয়া কারণ ওর ভর কিন্তু বেশি হয়তো বা বেগ সেম এটা কিন্তু ভাইয়া বেগ অর্থাৎ এই যে বাইসাইকেল চালায় গেছে সেখানেও বেগ ছিল এক আর এই এখন প্রাইভেট কার চালায় গেছে সেখানেও বেগ এক কিন্তু এই বাইসাইকেল কি তুমি থামাইতে পারবা কিন্তু এই প্রাইভেট কার্ডটাকে তুমি থামাইতে পারবা না বলতে পারো ভাইয়া কেন এটা তুমি বুঝতে পারছো কারণ বাইসাইকেলের ওজনটা এমনিতেই হালকা আর এই মানে প্রাইভেট কার অনেক ভারী অনেক ভারী তাই এই জন্য কিন্তু ওরে থামানো সম্ভব না ব্যাপারটা বুঝছো তাহলে এইখানে তুমি কিসের জন্য থামাইতে পারবা না এখানে কিন্তু কিসের জন্য জাস্ট ভাইয়া ভরের জন্য খেয়াল করো কিসের জন্য ভরের জন্য তুমি থামাইতে পারবা না এই একটা গেল হচ্ছে উদাহরণ তারপরে আসে কিন্তু ভাইয়া এরপরে কিন্তু বলছে ধরো সাপোজ একটা পাথরের কথা চিন্তা করো সাপোজ ওরা কিন্তু পাথর দিয়েই কিন্তু বলছে জাস্ট ছোট্ট একটা পাথর এখন এই ছোট্ট একটা পাথর তোমার এক বন্ধু কি করলো এই ছোট্ট একটা পাথর তোমার কাছে নিক্ষিপ করলো তুমি এখানে আসো এবং বেগ ছিল ধরো হচ্ছে এক মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা পাথর কি নিক্ষেপ করছে ভাইয়া একটা পাথর নিক্ষেপ করছে তাহলে তুমি পাথরটাকে একটা বল চিন্তা করো আমরা বল খেলি না তো বল খেলার সময় যদি কেউ আমাদের দিকে বল নিক্ষেপ করে ক্রিকেট বল আমরা কিন্তু খুব সহজে কিন্তু ধরতে পারি হ্যাঁ তাহলে এই ধরো একটা পাথর ওর কাছে এক মিটার বেশি না তো এটা বেগ তো খুব কম এক মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করছে ও কিন্তু খুব সহজে কিন্তু ধুইয়া ফেলছে ফাইন সেম বন্ধু তোমাকে যদি এই পাথরটাকে এই পাথরটাকে একশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে ধরো ওই যে কি বলে ই দিয়া মারে না মানে হচ্ছে পাখিটা কি মারে তো ওইরকম একটা বা বন্দুক টাইপের তোমার দিকে যদি নিক্ষেপ করে একশো মিটার পার সেকেন্ড বেগ হ্যাঁ তাহলে তুমি কি ধরতে পারবা তুমি কি ধরতে পারবা না তুমি কিন্তু ধরতে পারবা না কারণ তুমি যদি ধরতে যাও ওইটা তোমার হাত ফুটো হয়ে কিন্তু বের হয়ে যাবে বলো তো এখানে পাথর এখানেও যেটা ছিল যতটুকু পাথর এখানেও ততটুকু এখানেও যতটুকু পাথর এখানেও ততটুকু পাথর তবে পার্থক্যটাকে পার্থক্যটা হচ্ছে এই পাথরটাকে ও এক মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করছে তুমি ধরতে পারছো আর এখন এইটাকে কিন্তু একশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে মানে মানে নিক্ষেপ করছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ধরতে পারবা না তাহলে এইখানে কেন পারলা না এখানে কিসের জন্য পারলা না পাথর তো সেম কিন্তু এখানে বেগটা কিন্তু আলাদা তাহলে এখানে কিন্তু তুমি ভাইয়া বেগের জন্য তুমি কিন্তু ধরতে পারো নাই একটা পারছো একটা পারো নাই তাহলে এখানে কিন্তু কি আসলো ভর বেগ আসলো এখানে কিন্তু কি আসলো ভাইয়া ভর বেগ আসলো এই হয়েছে কিন্তু ভাইয়া ভর বেগ এই জন্যই কিন্তু ভাইয়া এই ভর বেগ এসেছে এই কারণেই কিন্তু ভাইয়া ভর বেগ এসেছে এখানে ভরের পার্থক্য আছে বেগের পার্থক্য আছে এখন এই জিনিসটা সম্পর্কে কিন্তু আমাদের একটু জানতে হবে ওকে তাহলে এই গেল হচ্ছে কিন্তু ভরবেগ যে কোথা থেকে আসলো বা কিভাবে আসলো আমি আশা করি এইবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার এখন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি শর্টকাটে অ্যান্সার দিবা যদি সারা জিজ্ঞেস করে যে ভরবেগ কাকে বলে তুমি বলবা ভর এবং বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে কারণ এম আর বি পাশাপাশি আছে মানে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে ভর এবং বেগের গুণফল কি ভাইয়া কি বলে ভর বেগ বলে খেলা শেষ যদি কেউ জিজ্ঞায় যে ভর বেগকে কি দ্বারা প্রকাশ করে পি দ্বারা সূত্র কি পি ইজিক যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে বড় বেগের একক কি তুমি জানো ভরের একক কেজি বেগের একক মিটার পার সেকেন্ড তার মানে কেজি মিটার পার সেকেন্ড খেলা শেষ ওকে তো আমি আশা করি তোমরা ভরবেগ সম্পর্কে জেনেছো এখন আসি যদি এটা জেনে থাকো এখানে কিন্তু একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে দেখো আগের অনুচ্ছেদে সাইকেল গাড়ি এবং পাথরের বেগের মান দেওয়া হয়েছিল কি দেওয়া ছিল এক মিটার পার সেকেন্ড দেওয়া হয়েছিল তবে এখানে বলছে যে ভরের মান দেওয়া হয়নি যদি সাইকেলের ভর পঁচাত্তর কেজি গাড়ির ভর দুই হাজার কেজি পাথরের ভর পাঁচ কেজি তাহলে তার চারটা ক্ষেত্রে ভরবে তুমিও জানো তুমি যদি প্রথমে সাইকেলে ভর বেগ বের করবা শেষ তুমি কি করবা সাইকেলের ভর বেগ তুমি জানো ভর বেগকে পি দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে পিজিক টু এম বি তাহলে সাইকেলের ভর কত ভর কত ছিল গাড়ির ভরটা কিন্তু কত ছিল এখানে দেওয়া হচ্ছে দুই হাজার আছে তাহলে দুই হাজার দিবা তাহলে বেগ তো সেম ছিল এক তাহলে দুই হাজার কেজি মিটার পার সেকেন্ড পরে বলছে হাতে সোরা পাথর সেম ভাবে হাতে সোরা পাথরের ভর কত আছে এখানে পাঁচ গ্রাম আছে এই গ্রামটাকে তোমার কেজিতে কনভার্ট করতে হবে একটু দেখো দাঁড়াও আমি একটু মুছে দিচ্ছি আমি একটু মুছে দিচ্ছি এবার বলছে কিন্তু হাতে ছোড়া মানে পাথরের ভর বেগ দেখো তাহলে হাতে ছোড়া পাথরের যে ভর বেগ এটা তুমি কেমনে বের করবা পাথরের যে ভর বেগ তুমি তো জানো ভর বেগের সূত্র পি ইজিকল টু এম বি দেখো ভর কত দেওয়া আছে এখানে পাঁচ গ্রাম দেওয়া আছে ভরকে আমরা জানি এম দ্বারা প্রকাশ করে পাঁচ গ্রাম ভাইয়া এই গ্রাম থেকে তোমার কেজিতে নিতে হবে মাথা রাখবা 
যে গ্রাম থেকে কেজিতে নেওয়ার জন্য তোমার 1000 দ্বারা ভাগ করতে হবে এখন এই ছোট্ট বিষয়টার একটা শর্টকাট আছে আমি যদি বলি গ্রাম বড় বুঝায় না কেজি বড় বুঝায় তুমি বলবা অবশ্যই তাই কেজি বড় বুঝায় তাহলে এখন তুমি তাহলে কম থেকে গ্রাম তো কম কেজি তো বেশি তাহলে কম থেকে যদি বেশির দিকে যেতে চাও আমরা কি করি নরমালি গেস করো আমরা যদি কম থেকে বেশির দিকে যেতে চাই কম থেকে বেশি অবশ্যই গুণ করি হ্যাঁ কিন্তু এই ক্ষেত্রে উল্টা তুমি এই ক্ষেত্রে মনে রাখবা কম থেকে বেশির দিকে যাওয়ার জন্য তোমার ভাগ করতে হবে আবার আমরা যদি বেশি দিকে বেশি থেকে কমের দিকে যাই ধরো একটা আপেল তোমার কাছে আছে এখন তোমরা চারজন আছো আমি বললাম এই আপেলটা তোমরা চারজনে ভাগ করে খাও তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে ওই আপেলটাকে চারটা ভাগ করবা তুমি কি করছো ভাগ করছো মানে তুমি জাস্ট ভাগ করছো ঠিক মানে এখানে আমি যদি বলি যে বেশি থেকে আমরা যদি কমের দিকে যেতে চাই তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ভাগ করি কিন্তু এই ক্ষেত্রে উল্টা তুমি যদি বেশি থেকে অঙ্কের ক্ষেত্রে কমের দিকে যেতে চাও তাহলে গুণ করতে হবে এই শর্টকাটটা আমি আলাদা একটা ক্লাস নিব তোমাদের একেবারে সহজে শিখাই দেব তুমি কিভাবে কেজি থেকে গ্রামে যাবা গ্রাম থেকে কেজিতে আসবা আবার তোমার হচ্ছে এভাবে আরো অনেক আছে লিটার থেকে মিলি লিটার সো এই ছোট্ট একটা ভিডিও বানাবো আমি হ্যাঁ ক্লাস নিব ওইটা যদি করো পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে আচ্ছা তাহলে তুমি যদি এটা করতে চাও তাহলে পাঁচকে তুমি কি করবা ভাইয়া মানে কম থেকে তুমি বেশির দিকে যাবা ভাগ করতে হবে তাহলে এক হাজার দ্বারা ভাগ করতে হবে ওকে তাহলে পাঁচকে তুমি যদি ভাগ করো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এত কেজি আসতেছে তাহলে বড় হইবে কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ আর বেগ কত ছিল এক মিটার পার সেকেন্ড না এই যে এক তাহলে তুমি গুণ করে দিলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভই হবে এত কেজি মিটার পার সেকেন্ড পরে আসি গুলতিতে সোরা পাথর ওই যে বলছিলাম বন্দুক দিয়ে যদি মারে তখন বেগটা কত ছিল একশো ছিল না তাহলে এখন ওই একশোর সাথে এটা গুণ করে দেবা শেষ আমি আশা করি তাহলে বরবেগের ব্যাপারটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আসে আমাদের মেইন কাহিনী মেইন কাহিনী বলতে কি দেখো আমাদের এখন যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কিন্তু ভাইয়া পরিবর্তনের হার পরিবর্তনের হার কিসের বরবেগের পরিবর্তনের হার এখন আমরা জানব বরবেগের পরিবর্তনের হারটা কি ব্যাপারটা একটু নর্মালি গেস করো আমরা একটু পরিবর্তন ব্যাপারটা বুঝি পরিবর্তন মানে কি আমি এখানে আছি এই খেয়াল করো আমি এখানে আছি এইটা হয়েছে কি এটা হচ্ছে আদিবেগ আমি যদি এখান থেকে ওইখানে যাই ওইখানে যাই যদি থামি ওইটাই বেশি শেষ বেগ ব্যাপারটা বোঝো আমি এই পয়েন্টে আছি ধরো আমি এখানে আছি তাহলে এইটা হইবে কিন্তু আমার আদিবেগ আদিবেগ আদিবেগটা কি দ্বারা প্রকাশ করে ভাইয়া ইউ দ্বারা আমি যদি এখান থেকে হাইটা হাঁটি 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 পাপ করে এখানে যে থামি হ্যাঁ এখান যে যদি আমি থামি তাহলে এইটা হইবে কি আমার শেষ বেগ যেটাকে কিন্তু ভি দ্বারা প্রকাশ করে এইটা হয়েছে কিন্তু ভাইয়া আদি বেগ খেয়াল করো আদি বেগ যেটাকে কিন্তু ইউ দ্বারা প্রকাশ করে এটা কিন্তু ভাইয়া তোমার শেষ বেগ যেটাকে কিন্তু ভাইয়া তোমার ভি দ্বারা প্রকাশ করে হ্যাঁ তাহলে ধর আমি এখানে আছি বা তুমি যে টেবিলে বসা আছো বা মানে যে চেয়ারে বসা আছো সেখান থেকে হাইটে যদি তুমি অন্য আর একটা জায়গায় যে যদি থামো তাহলে তুমি যেখানে বসা আসো এটা হচ্ছে আদি বেগ ওখান থেকে হাইটে যদি অন্য আর একটা জায়গায় গিয়ে থামো সেটাই হবে তোমার শেষ বেগ তাহলে তোমার কি বেগের পরিবর্তন হয়েছে না আমি যদি এখান থেকে হাইটে আর এক জায়গায় যাই আমার বেগের পরিবর্তন হয়েছে না অবশ্যই হয়েছে তাহলে এই যে বেগের পরিবর্তন হয়েছে বেগের পরিবর্তন হয়েছে কারণ বেগ না এগুলো বেগ না তাহলে বেগের পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এটা তুমি কেমনে বের করবা একেবারে সিম্পল শেষ বেগ থেকে আদি বেগ বিয়োগ তাহলে ভি মাইনাস ইউ এটাকে বলা হয় তোমার বেগের পরিবর্তন ব্যাপারটা ক্লিয়ার ব্যাপারটা বুঝছো এখন এখন আমি যদি আর একটা নর্মালি একটু যদি বলি ধরো আমি এখান থেকে অন্য আর একটা জায়গায় গিয়ে থামলাম বা তুমি যেখানে বসা আছো যে চেয়ারে বসা আছো সেখান থেকে অন্য আর একটা গিয়ে জায়গায় গিয়ে তুমি থামছো তাহলে তোমার বেগের পরিবর্তন হয়েছে এখন এই যে বেগের পরিবর্তনটা হয়েছে এত কি টাইম যায় নাই অবশ্যই টাইম গেছে তো অত সময় কি তোমার জন্য বৈশার হয়েছে না তুমি ঘড়ির দিকে তাকাইছো এবং তুমি কি করলা চেয়ার থেকে উইঠে অন্য আর একটা জায়গায় গিয়ে থামলা তুমি দেখলা যে সেকেন্ডের কাটাটা কিন্তু অন্য আর একটা জায়গায় গেছে মানে তোমার এখানে কিন্তু সময়েরও পরিবর্তন হয়েছে সময়েরও পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এই যে বেগের পরিবর্তন আমি যদি এইখানে ভাইয়া বেগের পরিবর্তনের যদি ছোট্ট করে হারটা অ্যাড করি হার হার মানে কি তোমার এই যে বেগের পরিবর্তন আমরা জানি বি মেনে ছিউ এটাকে তোমার টি দ্বারা বা সময় দ্বারা ভাগ করতে হবে এই হয়েছে খেলা এইটাকে বলা হয় খেলা আমার কথা বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি যে আমি বলেছি বেগের পরিবর্তন মানে আমি এখানে আসি এখান থেকে অন্য আর একটা জায়গায় গিয়ে থামলাম তাহলে বি মেনে ছিউ শেষ আর যদি বেগের পরিবর্তনে হার কথাটা বলি 
বেগের পরিবর্তনে হার তাহলে আমি যে এই যে বেগের পরিবর্তন ভিবেনাসিও এটাকে আমার সময় দ্বারা ভাগ করতে হবে কারণ সময় তো গেছে সময় তো তোমার জন্য বৈশা রয় নাই আমার জন্য বৈশা রয়েছে তোমার জন্য বৈশা রয়েছে সময় কিন্তু কারোর জন্য বৈশা থাকে না সময় গেছে এই জন্য আমি কি দ্বারা ভাগ করছে এটাকে বলা হয় বেগের পরিবর্তনের হার যেটা হয়েছে যেটাকে বলা হয় ভাইয়া তোমার তরণ এ এই এ হয়েছে কি ভাইয়া তোমার তরণ এ হয়েছে কি ভাইয়া তোমার তরণ ওকে তাহলে তরণের সূত্র কি তরণের সূত্র হয়েছে এ ইজ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি কনসেপ্ট ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ যে তাহলে এখন যদি বলে যে ভাই তরণটাকে বলে তাহলে তুমি বলবা বেগের পরিবর্তনের হার কে তরণ বলে শেষ বেগের পরিবর্তনের হার কে তরণ বলে ক্লিয়ার শুধু বেগের পরিবর্তন বললে হইবে না হারও লাগাইতে হইবে হার কথাটা আসলি নিচে ভাগ হইবে কিন্তু টি ওকে তো আমি আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এটা এটা তো গেল ভাইয়া বেগ এটা তো কি গেছে ভাইয়া বেগ বেগ দিয়ে আমি তোমাদেরকে বুঝাইলাম এখন আসি ভাইয়া আমাদের মেইন যে জিনিসটা ভর বেগের পরিবর্তনের হাত ভর বেগ ভরকে কি দ্বারা প্রকাশ করে এম দেখো আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে তোমার গায়ে কয় কেজি আছে তোমার শরীরে কয় কেজি তুমি বলবে ভাইয়া পঞ্চাশ কেজি বা চল্লিশ কেজি কেউ বলবে তিরিশ কেজি কেউ বলবে ভাইয়া ষাট সত্তর তো আসে নর্মালি তাই না আচ্ছা যাই হোক তো ধরো তোমার শরীরে পঞ্চাশ কেজি আছে বা সাপোজ চল্লিশ কেজি ধরো পঞ্চাশ কেজি এখন তুমি তুমি যেখানে বসা আসো যে এই খেয়াল করো যে চেয়ারে বসা আসো তোমার শরীরে এখন ওজন কত তোমার ভর কত পঞ্চাশ কেজি তুমি ওইখান থেকে উইঠা ওটা তো তোমার আদিবেগ ওখান থেকে উইঠা যদি অন্য আর একটা জায়গায় গিয়ে থামো তাহলে সেটা বিশেষ বেগ তাহলে তোমার মানে ভরের কি কোনো পরিবর্তন হইবে তোমার শরীর থেকে কি ওজন কইমা যাইবে বা বাইরে যাইবে তুমি যেখানে বসা আসো ওখানে যদি মাপো পঞ্চাশ কেজি ওখান থেকে যদি আর একটা জায়গায় গিয়ে যদি থামো সেখানেও পঞ্চাশ কেজি ধরো আমি এখানে আছে আমার শরীরে পঞ্চাশ কেজি আছে এখানে আছে পঞ্চাশ কেজি আমি যদি হাইডে যদি আর একটা জায়গায় গিয়ে থামি ওখানেও তো আমার পঞ্চাশ কেজি না বাড়বে না কমবে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আদি বেগ তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি এটাকে ধরো আমি এখানে আসি তাহলে এটা এটাকে বলতে পারি আদি ভর বেগ তাহলে আমি বলতে পারি এম ইউ এটাকে বলা হয় আদি ভর বেগ তাহলে আর আমি যদি যেখানে গিয়ে থামবো ওটা হইবে শেষ ভর বেগ যেটাকে আমি বলতে পারি এম বি তুমি এটা দেখো এটা ইউ এটা বি এটা ইউ কারণ এটা আদি বেগ এটা শেষ বেগ কিন্তু এখানেও এম এখানেও এম ভর তো সেম ভাইয়া কারণ বরের তো কোনো চেঞ্জ হয় নাই আমার পঞ্চাশ কেজি ছিল এখান থেকে হাইটে যদি আর এক জায়গায় যাই সেখানেও আমার পঞ্চাশ কেজি থাকবে আমার বরের তো কোনো চেঞ্জ হয় নাই হইছে হয় নাই তো আমি আশা করি ব্যাপারটা বুঝছো তাহলে আমি যদি বলি এখন ভর বেগের পরিবর্তন কি হবে ভর বেগের পরিবর্তন এই যে ভর বেগ ঠিক তো আছে ভর কেম দ্বারা প্রকাশ করে বেগ কে ইউ দ্বারা আবার বি দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন কি হবে ভাইয়া এই যে এম বি মাইনাস এম ইউ এই যে এম বি মাইনাস এম ইউ শেষ এখন আমি যদি বলি ভর বেগের পরিবর্তনের হার ভাইয়া দেখো খেয়াল করো ভর বেগের পরিবর্তনের হার তোমরা জানো হার শব্দটা এক করলি তোমার সবাই দ্বারা ভাগ করতে হবে তার মানে এই এম বি মাইনাস এম ইউ কে তুমি টি দ্বারা ভাগ করলা তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে এম আছে এখানেও এম আছে তুমি চাইলে এম টাকে কমান নিতে পারো তাহলে কমান নিলে এখানে এম এম কাটাকাটি শুধু থাকে ভি মাইনাস এখানে এম এম কাটাকাটি এখানে থাকে ইউ ডিভাইডেড বাই টি তুমি যদি আরো একটু খেয়াল করো এখানে এম এম থাকে এই ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটার পরিবর্তে আমি তরণ এ লেখতে পারি না তাহলে আমি এখানে লেখতে পারি না যে ভাইয়া এম আর পুরো এতটুকুর পরিবর্তে এ লেখতে পারি না পারি কি পারি না খেয়াল করো কোথা থেকে কোথায় আসলাম কোথা থেকে কোথায় আসলাম যেটাকে আমি বলতে পারি ভাইয়া বল এফ এ ফিজিক্যাল টু এম এ আমরা কিন্তু বলের সূত্র জানি এ ফিজিক্যাল টু এম এ তাহলে বলো তো ভাইয়া এই বলের সূত্রটা আমরা কোথা থেকে পাইলাম ভর বেগের পরিবর্তনের হার থেকে আমরা বলের সূত্র পাইলাম ওকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরেছ এই জন্য তোমাদের কিন্তু এইখানে এই বরবেগের পরিবর্তনের সাথে এই বরবেগের পরিবর্তনের সাথে তোমার কিন্তু এই বলের একটা ভালো সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা হয়েছে এই যে তুমি বরবেগের পরিবর্তন থেকে বল পাচ্ছ ওকে তো যাই হোক অনেকের মাথার উপর দিয়ে ব্যাপারটা গেছে কিন্তু আমি একটু সহজ করে দিই এখান থেকে আমরা যেটা পেলাম দেখো একটু যে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রই হয়েছে এইটা ভাই এই যে আমি যে এতক্ষণ পর্যন্ত বুঝাইছি এইটাই হয়েছে তোমার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আর কিছু না আমি একটু বলি তাহলে তাহলে আমি একটু বলি যে কি বলবো দেখো তাহলে আমরা ভরবেগের পরিবর্তনের হার কি পাইছি কি জানি পাইছিলাম এম বি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড বাই টি তাই না যেটাকে আমি কি করছিলাম দুইটা এম থেকে একটা এম কমান নিছি ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে এই এম এই এম আর এতটুকুর পরিবর্তে আমি এ লাগতে পারি তরণ যেটা হয়েছে কিন্তু ভাইয়া তোমার এফ বল
তাহলে বলের সূত্র কি এফ ইজ ইকাল টু এম এ আর এই যে জিনিসটা এটা কি ভরবেগের পরিবর্তনের হার ভরবেগের পরিবর্তনের হার বাট এটা কি এটা হচ্ছে তোমার বল এখন আসি তাহলে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে যে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে আসলে কি বলেছে কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার দেখো আমি একটু লেখি চিত্ত করি হ্যাঁ কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার খেয়াল করো এটা কিন্তু নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলে সমান উপাধি তার উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক সমানুপাতিক এবং এবং খেয়াল করো এবং ভরবেগের পর এবং বল যেদিকে কাজ করে এবং বল যেদিকে কাজ করে সবাই লেখো কাজ করে ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে হবে ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে হবে সেদিকে হবে ভাইয়া তুমি নর্মালি চিন্তা করো যে কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার মানে এমবি মাইনাস এম ইউ ডিভাইড এ বাই টি এই যে দেখো ভরবেগের পরিবর্তনের হার কোন বস্তুর তার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমি লেখতে পারি এইটা সমানুপাতিক এই যে চিহ্নটা এটা হচ্ছে সমানুপাতিক চিহ্ন এইটা সমানুপাতিক এই যে এফ এই এটা কিন্তু আমি বলতে পারি এই জিনিসটা কিন্তু আমি বলতে পারি কারণ ওটা এখান থেকে যেহেতু আমি এটা পাইছি তাহলে আমি এটা এটা বলতে পারবো না তাহলে এবার এইটাই বলছি যে কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এই হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক এই তার উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে কাজ করে ধরো বল যদি সামনের দিকে কাজ করে তাহলে এই ভরবেগের পরিবর্তনও কিন্তু সামনের দিকে হইবে বল যদি পিছনের দিকে কাজ করে ভরবেগের পরিবর্তনও কিন্তু পিছনের দিকে হইবে এই কথাটাই এখানে বলছে কারণ ও আর ও সমানুপাতিক সমানুপাতিক মানে কি সমান মাথায় রাখবা সমানুপাতিক মানে হচ্ছে সমান অর্থাৎ বলটা যদি সামনের দিকে কাজ করে ভরবেগ সামনের দিকে কাজ করবে বল যদি পিছনের দিকে কাজ করে ভরবেগের পরিবর্তনও কিন্তু পিছনের দিকে হবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার এইটাই হয়েছে কিন্তু ভাইয়া তোমার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র তাহলে আমরা যদি আমি যদি এখন কোশ্চেন করি যে ভাইয়া নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে তুমি কি পেলা মানে হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলের সূত্র পাইছি অর্থাৎ বল পেয়েছি বরবেগ মানে বরবেগ পেয়েছে আর নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জড়তার ধারণা পেয়েছি স্থিতি জড়তা ছিল গতি জড়তা ছিল বাস যখন চলা শুরু করবে আবার যখন থামবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো আমি আশা করি তোমরা সবাই এখন বুঝতে পেরেছ এখন আসি আমরা একটা উদাহরণ করি হ্যাঁ যে মৌলিক বলে ধারণার আগের যে একটা উদাহরণ আছে এটা একটু আমরা করে ফেলি দেখো তাহলে আমি একটু মুছে দিচ্ছি তাহলে আমি এই জায়গা থেকে একটু মুছে দিচ্ছি দেখো ভাইয়া অনেকের কাছে একটু কঠিন লাগছে ভাইয়া যাদের কাছে একটু কঠিন লাগছে তোমরা যদি একটু ক্লাসটা ব্যাক করে দেখে আসো তাহলে পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে একেবারে ইজি লাগবে হ্যাঁ দেখো এখানে আমরা একটা ম্যাথ করব দেখো তো এখানে কি বলেছে এখানে বলছে উদাহরণ এটা হচ্ছে একটা উদাহরণের ম্যাথ যে পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড দেখো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলমান বেগে চলমান সাতশো পঞ্চাশ কেজি ভরের সাতশো পঞ্চাশ কেজি ভরের একটি গাড়ির বেগ তাহলে একটি গাড়ির যে বেগ আছে দশ সেকেন্ড সময়ে খেয়াল করো দশ সেকেন্ড সময় বৃদ্ধি পেয়ে দশ সেকেন্ড সময় ভাইয়া বৃদ্ধি পেয়ে তোমার হচ্ছে সত্তর মিটার পার সেকেন্ড হলো সত্তর মিটার পার সেকেন্ড হলো ওকে গাড়ির ইঞ্জিন গাড়ির ইঞ্জিন কি পরিমাণ গাড়ির ইঞ্জিন কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে ভাইয়া কিচ্ছু না ভাই একেবারে ইজি একেবারে সহজ আমি একটু তোমাদেরকে বলি দেখো এই এটা হচ্ছে কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের ম্যাথ ঠিক আছে বল চাপ ও শক্তি এরা পদার্থ বিজ্ঞানের অংশ তোমাদের যেহেতু নতুন কারিকুলাম এখন বর্তমানে পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন জীব বিজ্ঞান এগুলো মিলাইয়া করছে পুরো চোদ্দটা অধ্যায় মিলাইয়া করছে এবং ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা অধ্যায় তোমরা ক্লাস পাবা হ্যাঁ এবং অলরেডি কিন্তু আমি কিন্তু গণিতের প্রথম থেকে একেবারে লাস্ট পর্যন্ত হয়তো বা কয়েকটা অধ্যায় বাকি আছে সবগুলো অধ্যায় কিন্তু ক্লাস আমি দিয়েছি তোমরা সবগুলো ক্লাস রিফাত একাডেমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা দেখতে পারবা এখানে একটা ক্লিক করো বিডি অপশনে যাও একটু নিচের দিকে গেলে তোমরা দেখতে পারবা ধারাবাহিকভাবে चलमान যে এই এরকম যখন তুমি অঙ্ক দেখতে পারবা ভাইয়া তখন মানে টেনশন নেওয়ার কিছু নাই 
যে এটা হইছে কিন্তু মজা মানে মজার খেলা এটা জাস্ট একটা খেলার মতো এটা কি বলতো ভাইয়া এটা জাস্ট একটা মানে হচ্ছে কিন্তু খেলার মতো আমি যদি ব্যাপারটা বুঝাই তোমাদেরকে যে এত বেগে চলমান এত বেগে চলমান এত কেজি এটা তো অবশ্যই ভর পাইলাম আমরা ভর ভরের একটা গাড়ির বেগ দশ সেকেন্ড সময় এটা অবশ্যই সময় টি সময়কে টি দ্বারা প্রকাশ করে বৃদ্ধি পেয়ে সত্তর মিটার পার সেকেন্ড হয়েছে তাহলে এখানে খেয়াল করো এখানে পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড এখানে সত্তর মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমি বলতে পারি এটা হইছে আদি বেগ যেটা হইছে ইউ আর সত্তর এটা হইছে তোমার শেষ বেগ मीटर क्योंकुलेटर हिसाब करो दस द्वारा गुण करवा तुम देखा सत हजार पांच आसते এখন বলতে পারো ভাইয়া আপনি তো ভর বেগের একক শিখেছেন কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বলের একক কি বলের একক নিউটন মাথায় রেখে দাও বলের একক নিউটন কারণ এই বল নিয়ে কে কথা বলছে নিউটন মামা তাহলে একক ও নিউটন ব্যাপারটা সিম্পল বলের একক কি प्रत्येक তোমাদেরকে কাবার করে দিব এবং সাথেই থাকো জাস্ট ভাইয়ার মানে হচ্ছে রিফাত একাডেমি সাথেই থাকো সো দেখা হচ্ছে ভাইয়ারা তাহলে তোমাদের সাথে পরবর্তীতে আল্লাহ হাফেজ